Amen! Muli po mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, Sister Almira. Uh, in behalf of Kuyo PCI Kuwait, no, kami po ay uh, nagagalak na maka makapagbahagi sa inyo, Jaysat, sa umagang ito. So, salamat mga kapatid at ako'y nabigyan muli ng pagkakataon. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa pagpili ng kanyang mga salita na maibahagi sa inyo. Ngayon po mga kapatid, uh, uh, oh, happy birthday, Pastor. Kunin ko na yung pagkakataon, Pastor Ernie. Happy birthday po. Salamat po sa inyong buhay, sa patuloy na na paggamit ng ating mahal na Panginoon kung saan na, na pa, lumalago ang uh, inyong church, no? ang ating mga kapatiran dyan. Salamat po. Salamat po ng marami. Naway pagpalain pa kayo na ating mahal na Panginoon. Amen. So, ngayon po mga kapatid, uh, nais ko pong uh, uh, ibigay ang uh, mensahe ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako na 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 magpalakas, no? Magpalakas tayo sa salita ng Panginoon. So, tayo po'y manalangin. Yuko po natin ang ating mga ulo. Salamat po, dakilang Diyos, sa pagpapala, Panginoon, na patuloy mong ibinabahagi sa amin, na ibinubuhos mo sa amin, Panginoon, ng walang humpay. Kaya, Lord, patuloy kami, Panginoon, na mananahan sa iyong salita, at uh, kami po, Panginoon, ay magpapagamit upang marami pa ang makapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita, ng iyong ebanghelyo, O Lord. Lord, sa umaga pong ito, kami po'y nagpapalinis sa iyo. Samahan mo po kami, Panginoon. Linisin mo po ang aming mga puso, Panginoon. Empty hours, our heart, Panginoon, upang malayang makapasok ang mga mensahe na nais mo, Panginoon, na aming gamitin sa aming pang-araw-araw na buhay. Dakilang Diyos, naniniwala kami ang bawat isa dito, Panginoon, na ang oras na ito ay para sa iyo lamang na aming inilalaan. Kaya Lord, umpisahan na po namin at uh, ikaw po ang maitaas sa gawain ito. Salamat, salamat po Panginoon. We claim this uh, service Panginoon, ang Bible study at ang uh, susunod pang uh, service Panginoon ng aming uh, butihing pastor ay uh, pinagpala mo na. Muli po Panginoon, sa iyo po ang kapurihan. In your name Jesus, Amen and Amen. So ayun mga kapatid sa pagpapatuloy, ano? Uh, ang topic po natin ito ay uh, about brokenness. Amen. Brokenness. Alam niyo ba mga kapatid na sa mundong ating ginagalawan, kapag ang uh, isang bagay ay sira, broken, we usually despise that thing or most of the time, tinatapo na lang natin, no? we throw it away. Dahil ang rule ng mundo, kapag damaged, rejected na yan. Kapag broken, rejected yan. Amen? Instead na ayusin natin ito, people normally look for or looking for another one. Amen? Yun. Maraming tao kapag, kapag kasira na, wala na, wala nang value yan. So, wala na lang. Pero ang katotohanan, mga kapatid, A lot of people are fractured. Fractured saan? Fractured inner sa inner inner sa ating kaloob-looban. Pero hindi natin nakikita, no? Maraming tao ang sad, hurt, bitter, and disappointed. And maybe some of us Here, right now, hindi lang natin napapansin. Pero, durog na durog na. Hindi lang wasak, durog na durog. Kung kaya sa umagang ito, mga kapatid, tuturuan tayo ng mahal na Panginoon kung paano mabuo ang ating sarili, ang ating spirito, ang ating kaloob-looban. Amen? So, praise God, mga kapatid. Maaari sabihin niyo sa akin, oh, Sister Elmira, Parang hindi naman sa akin yung mensahe na yan. Kasi hindi naman ako broken. I'm whole. Amen? Praise God! Kung ikaw kapatid ay buo, pinagpapala ng Panginoon, malakas, at uh, talaga namang makikita natin yung kasigasigan. No? Kung kaya, um, ngayong gabi, palalakasin pa natin yan. Ay, ngayong umaga. Sorry. <laughs> ngayong umaga, palalakasin pa natin yan, mga kapatid. Amen? 
Hallelujah. Praise Jesus. Samahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Thank you, Lord. So, ngayon, mga kapatid, maaaring sasabihin ng iba sa atin, I know, I don't need this, uh, uh, fixing a broken heart. I'm not broken. But in reality, may mga kapatid, na ang signs of brokenness is very evident no? evident sa mundong ito hindi lang natin madalas napapansin because tandaan nyo to mga kapatid madali tayong magtago magtago, magkunwari no? kumbaga it's possible to look whole on the outside but broken on the inside inuulit ko Karamihan sa mga tao sa panahon na ito, nag-iingat na mapahiya. Nag-iingat na makita ng tao, malaman ng tao na sila ay wasak. So, it's possible to look whole on the outside but broken on the inside. Do you agree with me, mga kapatid? So, hindi ko na po tatagalan, mga kapatid. Pagpapatuloy na natin ang ating topic ano, sa umagang ito. Praise God, hallelujah. Makibukas po tayo sa 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 Psalms chapter 34 verse 18. Amen. Basahin ko po ah. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart and save it such as of as be of a contrite spirit. Amen. So yon. Kapag tayo po ay nangangamusta sa ating mga kaibigan, ano ang madalas nating naririnig na kanilang sagot? <laughs> Hindi ba okay? But the question is, are you really okay? Amen? Alam niyo ba mga kapatid na naging interesado ako sa salitang okay? Na nasa salitang broken? Bakit? Kasi maraming broken kapag tinanong, ano ang sagot? I'm okay. But in reality, are they really okay? Maraming paraan upang ikaw ay maduwag, malungkot, masaktan, at hindi makabove on. Tandaan nyo to mga kapatid ha? Even the best and the brightest might be broken on the inside. But you will never know that. Maaaring kasama natin siya sa silid sa sa ating bahay panambahan ngayong umaga. Amen. Even strong has limitations. Lahat tayo may breaking points, mga kapatid. Maaaring isa ka kapatid at sa umagang ito, you're in good. You're in good. You're in good company, mga kapatid. No? Because God's strength, rather God's grace is made perfect in your weakness. Amen? Amen. Ngayon, mga kapatid, may tanong. How do you write or teach a lesson on brokenness? Have you been broken? Could you be broken even more? Do you even want to be more broken? It's a test you are scared to take. A blessing you are nervous to have. And a request you don't want to make. Hindi na nanais ng kahit na sino na maging wasak. Amen. Pero mga kapatid, Brokenness has nothing to do with material possessions. Some people think because they lack material possessions that God has broken them. Kapag walang yaman, ang, ib ang ibig sabihin sa iba, they are broken. These same people often think that the rich man isn't broken due to his wealth. Mm. So, yung iba din pala, nag-iisip na kapag sila ay may kayamanan, may possessions, Is sila broken. Diba? So, maling konsepto iyon. And today, mga kapatid, being broken is being submitted and having a contrite spirit. Kagaya nga ng ating binasa kanina na verse, no? Sa Psalms 34, verse 18. 
The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Amen? So, in this verse, contrite is often interpreted by people as being soft and able to change. And the real meaning is to be worn down, remorseful, repentant, and showing a desire for atonement. So, may pagpapakumbaba, mga kapatid. Sabi ng Isaiah chapter 57 verse 15, For thus said the high and lofty one that inhabited eternity, whose name is holy, I dwell in the high and holy place. With him also that is of a contrite and humble spirit to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Muli pong inulit dito yung contrite spirit, mga kapatid. Meron pang isang verse uh, sa Romans chapter 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Nakikiusap ang ating, ah, nakikiusap si Pablo dito sa verse na ito, mga kapatid, na yung ating body ay maging living sacrifice, holy and acceptable unto the Lord. So, mga kapatid, God's inability to use us is not because of Him, it's because of us. This is why the Bible shows man as two pieces. Ano ba yung dalawang yun? Inner man and outer man. Amen. So mga kapatid, ang inward inward or inner man, okay? Inward man, ito yung moral, spiritual, divine. And the outward man, yun yung eternal. Moral, Ulit ko ha, moral, inward man, meron siyang moral, spiritual, divine, and eternal. Amen. At yung outward man, mga kapatid, ito yung namamatay, our body. Amen. So, sabi, we must be cleansed and filled by the Holy Ghost. Amen. Sino pa po ba dito ang hindi pa nakakareceive ng Holy Ghost? Napakamahalaga po nito. Napakamahalaga po nito. Ito ay ating selyo, mga kapatid. Holy Ghost. Dahil ang ating inward man ay eternal. Kailangan po na tayo ay may kabanalan. Amen, mga kapatid. So, mga kapatid, sinasabi ng Romans chapter 7 verse 22, For I delight in the law of God after the inward man. Ano ba ibig sabihin nito? Sinasabi yan na serving God with gladness. Amen. With gladness. Mapapansin natin na paulit-ulit uh, ipinapaunawa sa atin yung inner man. Sabi ng Ephesians chapter 3 verse 16 that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might by his spirit in the inner man. Amen. Tunay na ang ating katuwang, katawang lupa ay napapagod. Yan ang sinabi ng 2 Corinthians 4, chapter, uh, chapter 4, verse 16. For which cause we faint not, but through our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. So, praise God mga kapatid, no? Meron tayong panghahawakang salita na wag daw tayong mapagod. Wag mapagod dahil tayo ay sinasamahan ng ating mahal na Panginoon. Pinananahanan ng ating mahal na Panginoon. So, mga kapatid, kagaya nga sabi ko kanina, no, yung inward man natin, hindi yan nakikita. Unseen, eternal, na dapat pinapakain. Ano, ano ba yung ibig sabihin yung uh, 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 ano yung dapat yung pinapakain natin? Yung ating spirito. Yung ating spirito as 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 sa mananampalataya, dapat we are always, uh, 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 we felt joy every time we hear, every time we hear the word of the Lord. Amen. The 
ito kapag tayo ay nag-aaral no ng sa Bible study, sa mga preachings, dapat talagang kinakain natin yung mga salita ng Panginoon dahil ito yung magpapalakas sa atin. Yun ang nagiging pagkain ng ating kalo, ng ating spirit. Amen, mga kapatid. So itong ating katawang lupa ay mamamatay, ito ay makasalanan. Makasalanan ito. Kung kaya naman uh, sinasabi dito no, uh, nagii-struggle daw. Sabi dito, we have a constant struggle between the guy inside who wants to serve God and the guy outside who doesn't. So nagii-struggle pala itong dalawang to kaya po meron tayong ano eh, meron tayong verse sa Bible na na the spirit is uh, willing but the flesh is weak. So yun kaya tayo kanina sinabihan na dapat pinapakain natin yung ating spirito no dahil iyon ang uh, magiging uh, weapon natin para mapaglaban natin kapag yung ating katawang lupa ay eh, nagsasabi ito yung tukso ito yung ganito ito yung masama so mapapaglabanan natin yan kasi we know we believe na ayaw nating masaktan ang ating mahal na Panginoon kapag tayo ay gumawa ng mali amen So mga kapatid sa pagpapatuloy no the Holy Ghost dwells in our spirit which is the inward man. Yan, kung saan yun ay ang ating uh, uh, spirit. Amen. So, outside of this inward man is the soul where our emotions, will, and thoughts reside. Yun pala yun, mga kapatid. So, kung tayo ay filled, filled, filled ng salita ng, ng uh, Panginoon, Alam niyo yung mga wrong 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 will. Ayun, yung sabi nga dito, outside of this inward man is the soul where our emotions, will and thoughts reside. So kapag tayo ay puspos ng banal na espiritu, busog na busog ang ating uh, uh, espiritu sa mga salita ng Panginoon, kayang-kaya nating paglabanan ng ating katawang lupa na siyang possible na makagawa ng mga kasalanan. Amen. So sinasabi mga kapatid ng John chapter 12 verses 24 to 25 Verily verily I say unto you except a corn of wheat fall into the ground and die it abideth it abideth alone but if it die it bring forth much fruit he that loveth his life shall lose it and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. So, ano po bang ibig sabihin ng mga kapatid? Jesus was talking about nature. For seeds to become plants, the shell must, the shell of the seed must break to allow the water to start the growing process. Example, allowing the water inside the seed to freeze, then it expands, which breaks the cells. Some seeds use the abuse of being pulled down a rocky river to have the wall of the shell compromised enough to allow water in. Some have an outer shell that animals find tasty and they eat the outer shell but leave the actual seed. So, ito yung illustration na sa mga nagtatanim, no, I believe sa Bulacan, maraming nagtatanim. No, maraming magsasaka, maraming magagaling magtanim dyan. Yung in-laws ko napakagaling, napakalamig ng kamay nila sa pagtatanim. Amen. So, ito naman po mga kapatid is, uh, ang tinutukoy dito is yung shell na kailangan siyang ma-break. No? Kailangan siyang ma-break para magamit siya, magkaroon siya ng purpose. Ano ba yung purpose niya? Mat, uh, pag nahulog siya, pag naitanim siya, lalago, ah, uh, Ang tawag doon, mamumunga, eh, lalaki siya, mamumunga siya. So, magkakaroon siya ng purpose. Amen. Same as with us, no? Kapag tayo ay drug, broken, at tayo ay lumapit sa Panginoon, magkakaroon tayo ng purpose. Ano ba yung purpose na yun? Yung ating maibahagi, yung ating naging karanasan para maging encouragement sa ibang tao na dumadanas din ng same na brokenness na pinagdaanan mo. Amen na pinagdaanan natin. And through that, maaaring mailihis na, na maila, ma, maitama niya na yung kanyang buhay instead na 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 maglagay siya sa antag doon ligwak, yung bang mapariwara. So maiiwasan yung pagkapariwara kung ating kung kung yung ating mga experiences, yung ating mga uh, pinagdaanan ay maibahagi natin. 
para maikorek na ng ating kapwa. Amen. Same as with the shell, no? Gaya ng nasabi ko na kailangan niyang mawasak in order for him for for that seed to have a purpose. Amen. So, the most common example is an animal that will eat the seeds and through the digestive process it will break down the shell wall. Yeah, nasabi ko na nga po yun kanina. Amen. So, amen, mga kapatid. May natututunan po ba tayo? Praise God. Alam nyo mga kapatid, meron pang isang katotohanan. Ano? If we aren't broken, the inner man will never grow. Totoo naman yun eh. Yung iba nga pa happy-happy go lucky lang eh no. Mapapansin natin pero pero in time dumarating din sila sa pagkakataon na nagiging ano rin sila yung parang empty. Tapos ang nagiging out ang nagiging uh, outlet nila or nagiging outcome ng kanilang uh, ginagawa is naglalasing, nagpupunta sa mga yung bang napapariwara sila. Nakakalungkot isipin na no? Kasi yung iba wala talaga sa Panginoon pa. And we are so blessed mga kapatid no? Na tayo ay pinananahanan ng banal na espiritu. Tayo ay patuloy na nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Na kung saan tayo ay lumalago at ating uh, binibigyan ng pagkain yung ating espiritu. Para naman uh, uh, kumbaga tayo ay malusog. Malusog na malusog ang ating uh, uh, spirit. So, mga kapatid, no, yung uh, ibang tao na wala pa sa Panginoon, lagi ko itong naiisip eh, na abutin natin sila. Huwag tayong mapagod na magbigay ng kalakasan sa kanila, maging instrumento tayo ng mahal na Panginoon to share the word, to share the gospel. At through that, mga kapatid, I believe, sila man din, kapag naabot ng salita ng Panginoon, ay uh, nababago ang kanilang pananaw, ang kanilang... Uh, uh, sistema at uh, kailangan kasi ma-align sila sa salita ng Panginoon eh, para yung kanilang buhay ay ma-align din no? patungo sa, sa kabanalan ayun, amen kalimitan mga kapatid no? yung breaking process ng nature is a violent one pero, alam nyo mga kapatid, ah, yung process na yon eh, nakikreate pala ng beauty, ng food, and productivity when it's completed, kapag nahinog na. So, kapag pala po tayo mga kapatid ay ah, na broken, lumapit sa ating mahal na Panginoon, nagkakaroon tayo ng ano, nakukumpleto tayo. And I believe magkakaroon tayo ng ano, ng purpose. Amen. Amen. No? So ngayon, the seed wall is not precious. Alam natin na wala namang value yung seed eh. Kasi ano yun, matigas, mapait, whatever. No? But it serves a purpose. Yan, mga kapatid na. No? Kagaya nga ng ano eh, uh, yung uh, mm, vessels in the Bible of, often weren't precious. It was what was inside them that was precious. Amen. Just like the alabaster box. Kung sino ang nakakaalam ng kwento ng alabaster box, no? Pinanghinayangan yun ng mga raming nakakita doon, maraming nakawitness, no? Pero, sa alam natin na ang alabaster box, yung ointment nun is napakamahal, no? So, ngayon, ano ba ang ibig sabihin nito? Ng, uh, ano ba ang aral ng alabaster box? Many love the alabaster box too much, to ever reach the ointment. Jesus could have ascended directly to heaven, but choose to be broken and die. The process of brokenness is being able to say, not my will, but thine be done. That is why we have the cross as a reminder that Jesus had to allow the breaking of the outer man, and at some point, we must all take up our cross and allow ourselves to be broken. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus, for your word today. Hallelujah, hallelujah. Ngayon, mga kapatid, how many times have you been crucified by other people that have wounded you? Do you realize that God uses people to help Him break us 
from just being the outer man. Tandaan nyo to mga kapatid ha. He uses people in leadership and sometimes sinners to be convict us. To convict us. Yung ating mga karanasan mga kapatid, kung tayo na nakakaranas ng pagkasukol, pagkaapi, pag, pag, pagmamaliit, kung ano-ano pang mga bagay na nakakasakit sa atin that cause us to be broken. Huwag tayong matakot doon mga kapatid. Huwag tayong panghinaan ng kalooban. Why? God allows it to happen. God allows it to happen. Sa, kung matatandaan nyo yung kwento ni Samuel, Samuel rebuked Saul. Sabi dun sa 1 Samuel 15 uh, verses 19 to 21, For disobedience and Saul refused to be broken, but David was confronted. Amen? Amen. At sabi din ng ano, uh, 2nd, 2nd Samuel chapter 12 verse 9 to 13. Diba? Buksan nyo po yun mga kapatid. And repented and was broken. Dito makikita natin mga kapatid. Si David, mababasa natin. David repented. Nagrepent siya mga kapatid. Ngayon, Meron dito sa ano eh, sa ano, yung naranasan na hindi pinatay si Haring Aga, Agag, Agag, amen. Yun yung disobedience eh, na ginawa ni, ni, sa Samuel, amen. Ngayon mga kapatid, we need to change our attitude when we feel like someone attacked us. Our attitude shouldn't be one of retaliation. I repeat, retaliation. But one of humility and asking God what He is trying to teach us. Allow every situation to break away at the seed covering that is the outer man. Amen. Lalabas po mga kapatid yung ating uh, inner man. Ah, lalabas yung, uh, tama, lalabas yung ating inner man kapag naranasan natin itong mga nabanggit ko nga uh, nagkoko sa atin ng brokenness dahil uh, uh, lalabas dun yung ano eh yung uh, yung yung kabutihan sa ating mga puso kapag tayo ay uh, 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 puspos puspos ng banal na spirito yung mga bunga nun mga kapatid lalabas sa ating uh, uh, kaibuturan <laughs> kumbaga uh, Kapag nakaranas tayo ng, uh, ng mga mga bagay na nakasakit sa atin at lumapit tayo sa Panginoon, nagkakaroon tayo, natuturuan tayo ng salita ng Panginoon na magpakumbaba. Natu natuturuan tayo na itama yung mga pangit na salita na lumaalabas sa ating mga bibig. Bakit? Kasi puspos tayo. Puspos tayo ng banal na spirito. Na siyang bunga ng ating uh, patuloy na pakikinig ng salita ng Panginoon, patuloy na pagbabasa ng salita ng Panginoon. Makaranas man tayo mga kapatid ng mga pangalipusta ng mga bagay na nakakasakit sa atin. We all know na kasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Bibigyan niya tayo ng kalakasan. Patuloy niya tayong itataas. Patuloy niya tayong ililift up, mga kapatid. Patuloy niya tayong pagpapalain. Hibubuhos niya sa atin yung wisdom un para ma-deal natin yung ating mga challenges sa buhay. Amen. Bubuuin tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. I feel the presence of the Lord, mga kapatid, sa umagang ito. Hallelujah. Purihin siya, Panginoon. Purihin siya, mga kapatid. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah, amen. Gayun din, mga kapatid, no? Sabi ng Genesis chapter 7, verse 11, The same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened. Yan, lahat po tayo nakakaalam sa history uh, ng flood sa Noah's Ark. Amen. Before the flood, rain. The depth had to be broken to release the revival. Amen, mga kapatid. Kinailangan 
i-destroy ng Creator ang lahat ng kanyang nilikha kasama ng wickedness, sinful humanity na nasa daigdig. How brokenness changed the situations, mga kapatid? God had to break Jacob's natural strength so that he could clothe him with power. Amen. Mababasa natin ito mga kapatid no sa Genesis chapter 32 verse 20 verses 22 to 31. Moses struck the rock with his rod and it broke and the cool water flowed out. Ito naman po mga kapatid ay mababasa natin sa Numbers chapter 20 verse 11. Ito yung punishment. Amen. Punishment sa uh Numbers chapter 20 verse 9 to 12 mga kapatid Amen and another uh, uh, character is uh, when Gideon and his little army broke their pictures the hidden light was visible ito po ay matatagpuan sa Judges 6 chapter 6 verses 1 to 7 and then jump tayo sa chapter uh, sa verse 25 Amen. Amen. Ito yung ano, amazing uh, God's power mga kapatid and ability to use anyone for his purposes. In a way, it is also an example of how easily we are doubtful or uncertain. Amen. And the story of Gideon aims to encourage us trusting God and believe in His purpose. Amen? So mga kapatid sa pagpapatuloy ng another uh, character natin. Oh. The poor widow broke the seal on the pot of oil and poured it out so God was able to use it to pay all her bills. Natatagpuan po natin yan sa 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. And jump tayo sa 38. Amen. Ganito mga kapatid ha. When bad things happen to good people, remember this. Sasamahan tayo ng mahal na Panginoon. Another character mga kapatid ha? Another story. Jesus broke the five loaves and once they were broken, they fed 5,000. So another na, na miracle ito ng Panginoon na kung saan, Yung, yun nga, ano, 5,000 men ay napakain. Matatagpuan nyo po ang verse na ito sa Mark, chapter 8, 8, verse 19, and Luke, chapter 9, verse 16. Ang tinuturo, ang lesson dito, mga kapatid, is uh, God can do more with less. Amen? No limit ang uh, pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Another one, only when Mary broke the alabaster box, ito yung kanina, did the perfume fill the room. Amen? Ito po ay mababasa natin sa Luke chapter 7, verse 47. Ito yung genuine repentance knows no limit. Yon. So, mga kapatid, real repentance receive real forgiveness. Tandaan po natin yan ha? Huwag natin isat, isang tabi. Napakalaking factor ang repentance sa buhay ng mananampalataya. <clears throat> Amen? So, Jesus, <clears throat> Jesus allowed His body to be broken at the cross and salvation flowed from His precious body. Matatagpuan natin yan sa Matthew chapter 26, verse 26. Upang tayo ay maligtas. Jesus redeem us. Malak. Malaking, malaking, malaking price ang ibinayad ng ating Panginoon upang tayo ay maligtas mga kapatid. Napakalaki. Kanyang dugo, kanyang katawan na nalatay. Amen? Ngayon mga kapatid, do you see the pattern? Do you see the pattern what Jesus did and all the characters, the stories that we have uh, heard today? Kung mapapansin nyo mga kapatid, the pattern is this. <clears throat> we must die to self before we are useful to Him. Amen. Kagaya ng seed na kailangan niyang mabasag para tumubo, mamunga. Amen. Without brokenness, there is no authority. There is no provision. There is no... <clears throat> 
witness, there are no blessings. There is no true worship and there is no salvation. Jesus uses the broken, mga kapatid. And this is our conclusion, mga kapatid, no? Jesus uses the broken. He doesn't want you to be abused and beaten down. He wants you to be usable. Brokenness is the place where God can be God. Mga kapatid, walang exemption sa mundong ating ginagalawan. Kagaya ng nasabi ko kanina, no? Even the best and the brightest must be broken. God's, God allows it. God allows us to be broken in order for Him to use us. Or let's say, rather say, in order for us <clears throat> to be used by God. Amen. God's purpose in our trials is for us to focus on Him. Amen. So, ganito mga kapatid, kagaya na nga kanina, no, kung mababalikan natin sa mga nabroken, tandaan natin to mga kapatid. God can turn your shame into glory. God can take the wrong things and made it right. God can use your brokenness and help you go through it. Amen. Because God's strength, rather God's grace, is made perfect in your weakness. Hallelujah. Praise you, Jesus. God bless po. Jaysat, muli po mapagpalang umaga sa lahat. Purihin, purihin ang ating mahal na Panginoon sa mga salita na kanyang ibinahagi sa inyo. Patuloy lang po tayong magpalakas. Huwag tayong mawawala ng pag-asa kung tayo ay lugmok sa mga panahong ito during pandemic. Tandaan natin, kasama natin ang Panginoon. Hindi siya nagpapabaya sa atin. Never siyang nagpabaya sa lahat ng mana ng palataya. And through you, mga kapatid, abutin natin ang ating kapwa. Makapakinig ng kanyang mga salita. Share the word. Share the gospel. God bless us all.